Hello, galerinha do terceiro ano. How are you? Are you fine? I hope you are fine. So, in the class today, we are going to see some propositions, okay? First of all, let's see some things. Look, this is a book, okay? Book. This is a ball, right? And this is a box, okay? Yes? Nice. Look here. The book is on the box, okay? Yes, look. The book is on the box, right? Okay? Great. The ball is in the box, okay? In the box. Let's use the book to be better. The book is in the box, right? In the box. And the book is under the box, okay? Can you see the position? On, on, in, under, okay? Yes? Great! So, in the activity today, in the book, we are going to see some actions about this, okay? Look at here, another example. The teddy bear is on the sofa, right? Okay, the teddy bear is on the sofa. Lá na page 26, nós temos a polenta. Polenta é um pet, é um cat, certo? Então, olha só, polenta is on the sofa. Olha só onde está a polenta, tá, bem? tá vendo? Ela está on the sofa. Polenta is under the bed. Quem tem cat em casa sabe, alguns gostam de ficar under the bed. E aqui, a polenta, polenta is in the closet. Olha só, tem alguns pets que gostam de ficar aí dentro do armário, né? Ou dentro de uma caixinha, enfim. Ok? Então, essas são as positions. E aí, na page 27, vocês vão completar com as palavrinhas in, on e under, tá? Dentro da frase. Então, olha só. Polenta is not tararam, the table. Olha só. Da table. Ela tá o quê da table? Aí vocês vão completar. Polenta is tararam, the sofa. E aí vocês vão completar com uma dessas palavrinhas. Tá bom? Certo? Uma dica que a teacher vai dar. Se aqui, por exemplo, você colocar under, aqui também vai ser under. Se você colocar on, vai ser on nos dois. E se você colocar in, vai ser in nos dois. Ok? É a dica de hoje. E também, na aula de hoje, nós vamos conhecer, lá na page 28, ok? Mais three expressions, tá? As expressions são here, there e over there. Here é quando tá perto da gente. Here, I have a book. Look here. Sabe, a teacher sempre fala isso. Look here. Porque tá pertinho de mim, certo? There é quando não está muito perto de mim, ok? Então, there. Look there, ok? E quando tá bem longe, eu vou usar over there, ok? Look at this book over there. It's far from me. Ok? Quando está bem longe. Right? E aí, vocês vão completar com essas três palavrinhas. Tá bom? Então, look, polenta is... Se estiver pertinho dela, a gente vai usar a palavra here. Here. Look, polenta is... On the bed. Se estiver perto, vai usar here. Se tiver média distância... Nós vamos usar there. E se estiver longe, nós vamos usar over there. Tá bom? Então, olha a imagem. Onde está a polenta? Where is polenta? E aí, vocês vão completar. Ok? E também, nós vamos ver uh, os furnitures. O vocabulário de furnitures. 
Lembra que nós vimos as partes da house? Do you remember this? Nós vimos lá o bedroom, right? Então, lá no bedroom tem algumas, é, alguns objetos que são bem específicos do bedroom. A bed, por exemplo, certo? Pode ter um closet também. Bed, closet. E também pode ter um dresser, né? Então, isso no bedroom, ok? Nós temos também a living room. Na living room, nós podemos ter um sofa, uma bookshelf, podemos ter uma table também, right? Dependendo aí da casa, pode ter uma table. Aqui nessa imagem tem uma table, ok? E tem a kitchen, right? Na kitchen, nós podemos ter o stove, o refrigerator e pode ter uma table também, certo? Ok? Então, essas são as palavrinhas da page 29, ok? Yes? E aí, na próxima aula, então, nós vamos fazer um exercício referente a esse vocabulário, ok? Vamos agora. Olha só. Right, where the pieces of furniture usually are in the house. Então, assim como a teacher mostrou as imagens, aqui nós temos três opções. Bedroom, kitchen e living room, ok? E aí vocês vão colocar, por exemplo, lá na, no bedroom, o que, que a gente encontra lá no bedroom? Vocês vão marcar aqui as, os furnitures, na kitchen e na living room também, ok? E aí, depois, where is your bed? Você vai marcar onde está a sua bed. Você vai marcar o local da casa, qual parte da casa. Where are your books? Onde os books ficam, normalmente? Where are your sneakers? O tênis, shoes, onde ele fica? What's your favorite room in the house? Qual que é o seu lugar favorito na casa, na sua casa? Is your bedroom? Is this the living room? Vocês vão responder, tá bom? Então, até a page 30, ok? Thank you so much. Bye, bye. See you next class.